সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি আপনারা ভালো আছেন কোরাস ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে আমি মশিউর আপনাদেরকে আজকের এই টিউটোরিয়ালে স্বাগত জানাচ্ছি তো আজকে হচ্ছে আমাদের পিএইচডি টু এসটিএমএল টিউটোরিয়াল সিরিজের পার্ট এইটিন ওকে তো আমরা গত টিউটোরিয়ালে কন্ট্যাক্ট ফর্ম ডিজাইন করেছিলাম মানে হচ্ছে এই ফর্মটি এখন ফর্মটি সে কোনো একজন ভিজিটর তার নাম ইমেল এবং মেসেজ লিখে যখন সেন্ট মেসেজ করবে এখন এই ওয়েবসাইটের যে ওনার সে পাবে কিভাবে তো এই কাজটি করতে হয় পিএইচপির মাধ্যমে অরিজিনালি পিএইচপির মাধ্যমে এই কাজগুলো করা যায় আর অবশ্যই যেহেতু আমরা এখন লোকালি কাজ করতেছি আমাদের মেশিনে তো এখানে কাজ করবে না এটার জন্য অবশ্যই আমাদেরকে সার্ভার ইউজ করতে হবে মানে হচ্ছে আপনার ওয়েবসাইটে লাইভ হতে হবে যদি লাইভ সার্ভারে রাখেন তাহলে এই ব্যাপারগুলো কাজ করে তো যেহেতু আমরা এখানে এস টি এম এল সি এস এস টি কোয়ারি দিয়ে এই প্রজেক্টটি কমপ্লিট করতেছি অবশ্যই আমি এখানে পিএইচপি দিয়ে কীভাবে ফর্মটাকে ডাইনামিক করতে হয় এই ব্যাপারটা শেয়ার করব না এখানে বাট আমি থার্ড পার্টি একটি ওয়েবসাইটের মাধ্যমে খুব সহজেই দেখিয়ে দিচ্ছে যে কীভাবে আপনারা ফর্মের ডাটাগুলো পাবেন ঠিক আছে কেউ একজন যখন সেন্ড করবে ওয়েবসাইটের ওনার কীভাবে ডাটাগুলো পাবে তো এটার জন্য এখানে একটি ওয়েবসাইট রয়েছে ফর্ম স্প্রি ডট আইও আপনারা এই ওয়েবসাইটে ভিজিট করতে পারেন ঠিক আছে এই ওয়েবসাইটে ভিজিট করার পর এখানে দেখেন যে একটি এক্সাম্পল দেওয়া রয়েছে আমি বলে দিচ্ছি যে কীভাবে আপনাকে কাজটি করতে হবে ব্র্যাকেটসে যান ব্র্যাকেটসে যাওয়ার পর এর আগে আমি একটু ব্রাউজারে আবারও যাচ্ছি যাওয়ার পর এখান থেকে আমি এতটুকু কপি করে নিচ্ছি এই জায়গায় এই যে এখান থেকে এই পর্যন্ত আমি কপি করে নিচ্ছি অ্যাকশনের ভিতরের যেতটুকু রয়েছে ওকে কপি করার পর দেন প্যাকেটস ওপেন করতেছি ওপেন করার পর এখানে আমরা কিন্তু অ্যাকশনে হ্যাশ রেখেছিলাম ওকে তো এই জায়গায় আমি হ্যাশের পরিবর্তে এখন এটি পেস্ট করে দিচ্ছি তো এখানে যেই কাজটা করতে হবে আপনাকে এই যে এস টিপি এস কলন স্ল্যাশ ফ্রম স্পিড ডট আইও এতটুকু আপনাকে রাখতে হবে এতটুকু ডিলিট করা যাবে না বাট এই জায়গায় এখানে আপনি আপনার মেল দিবেন মনে করেন যে মশিউর ডট ইমাজি ফাই অ্যাট দ্য রেট জিমেল ডট কম যদিও আমি ইমেলটি ইউজ করি না বাট ডামি পারপাসে মানে যে ডেমো পারপাসে আমি এখানে মেলটি লিখতেছি ওকে ইমেলে আবার আপনারা আপনার সাথে যোগাযোগ করার ট্রাই করবেন না পাবেন না ওকে যাই হোক তো মশিউর ডট ইমাজি ফাই অ্যাট দ্য রেট জিমেল ডট কম তো এটা আমি এখানে অ্যাড করে দিচ্ছি এখন যেটা হবে যখনই কেউ এখানে পাস তার ফার্স্ট নেম ইমেল তার নেম ইমেল এবং মেসেজ সেন্ড মেসেজে যখন ক্লিক করবে এই মেলে মেল চলে যাবে ওকে আর অবশ্যই আমরা এখানে যে সে কি নাম লিখতেছে কি ইমেল লিখতেছে এগুলো ক্যাপচার করবে হচ্ছে এই যে নেম অ্যাট্রিবিউট নেম অ্যাট্রিবিউটের মাধ্যমে ওকে এখানে আর কোনো কিছুই করতে হবে না আর ম্যাথড পোস্ট সব কিছুই ঠিক থাকবে আর কোনো কিছুই আপনাকে করা লাগবে না ওকে এটা অলরেডি এই থার্ড পার্টি ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ডাইনামিক হয়ে যাবে আপনারা বাসায় চেক করতে পারেন বাট অবশ্যই আমি বলেছি যে এটা অবশ্যই লাইভ সার্ভারে আপনাকে কাজ করতে হবে ওকে আমি যদি এখানে ফর এক্সাম্পল মনে করেন যে আমি একটি মেল পাঠানোর ট্রাই করি মশিউর দেন হচ্ছে রহমান মনে করেন যে হাই হাই লিখে এখানে সেন্ট মেসেজে ক্লিক করলাম ঠিক আছে সরি এখানে তো মশিউর রহমান না এখানে মেইল হবে মনে করেন যে মশিউর অ্যাট দ্য রেট কোরাস ফাউন্ডেশন ডট কম ঠিক আছে এই মেইল থেকে আমি একটা মেল পাঠাতে যাচ্ছি এটা হচ্ছে আমার মেল আর এটা মনে করেন যে আমার নাম আর এখানে হচ্ছে মেসেজ হচ্ছে হাই সেন্ডে ক্লিক করতেছি ওকে দেখতে পাচ্ছি এটা রিডাইরেক্ট করে অন্য একটি সাইটে চলে যাচ্ছে আই এম নট এ রোবট এখানে আমি ক্লিক করতেছি দেন ওকে দিস ফ্রম নিটস অ্যাক্টিভেশন প্রথমবার যখন আপনি মেসেজ পাঠাবেন তখন অ্যাক্টিভেশন করতে হবে মানে হচ্ছে এই মেইলে আপনাকে যেতে হবে যে মসুর ডট ইমাজি ফাইট দ্য রেট জিমেল ডট কম এই মেইলে আপনাকে যেতে হবে যাওয়ার পর চেক করতে হবে ঠিক আছে কনফার্ম করতে হবে তো যখনই আপনারা এখানে ফর্মটি সাবমিট করবেন প্রথমবার এই যে অ্যাক্টিভেশনে যাওয়ার পর আপনি আপনার মেইলটা চেক করবেন ঠিক আছে আপনার মেইল এখানে এই যে মসুর ডট ইমাজি ফাইট দ্য রেট জিমেল ডট কম তো আমি এখানে মেইলে অলরেডি রয়েছে এরকম একটা মেসেজ আপনারা পাবেন ওকে দেন এই অ্যাক্টিভেট ফর্মে এখানে ক্লিক করতে হবে অ্যাক্টিভেট ফর্মে ক্লিক করলে ও অফ দিস ফর্ম ইজ নাও অ্যাক্টিভ ঠিক আছে অ্যাক্টিভ হয়ে গিয়েছে ওকে আমরা আবারও একটি মেসেজ পাঠানোর ট্রাই করি এখানে ঠিক আছে আমি এই জায়গায় ব্যাক করতেছি আবারও সরি এটা না আমি আবার নতুন করে রান করতেছি এখানে ইন্ডেক্স ডট এসটিম এখানে ক্লিক করতেছি ক্লিক করে রান করতেছি দেন স্ক্রল ডাউন করে একদম নিচে চলে যাব সে মনে করেন যে আমি দেখতেছি মশিউর দেন হচ্ছে রহ মুন্না মনে করেন যে এটা দিয়ে দিলাম আর হচ্ছে এখন ম্যাস পাঠাবো মনে করেন যে মশিউর অ্যাট দ্য রেট কোডার্স ফাউন্ডেশন ডট কম ওকে ইউর ম্যাসেজ সে মনে করেন যে টেস্ট আমি এটাই লিখে দিলাম টেস্ট ওকে দেন সেন্ট প্যান্সেস আমি ক্লিক করবো এখানে 
almost there i am not a robot then hotem okay the form was submitted successfully mane kono ekjon visitor mone koren je apnar form ta ke submit kore diyeche ta submit korar por ekhon apnar kache apni jodi website e owner hoye thaken tale ei je ei website e owner er je mail ei ekhane apni dekhte parben je ki submit koreche information gulo ami jodi ektu check kore apnader ke dekhai ei je ei bhabe ashbe name moshur bonna email moshur@recordersfoundation.com ebong she message pathiyeche test okay asha kori apnar bujhte pechen ei je ekhane name ইমেল মেসেজ এই লেখাগুলো কিন্তু আসতেছে এই যে এখান থেকে নেম কোথায় এই যে নেম এট্রিবিউট থেকে এই নেম এট্রিবিউটের মধ্যে এখানে যদি নেম না লিখে আপনি ফার্স্ট নেম লিখেন তাহলে এই মেইলে এই জায়গায় লেখা থাকবে ফার্স্ট নেম আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন ওকে তো ফর্ম স্প্রে কিন্তু আমাদের এখানে লাইভ সার্ভার ছাড়াও কিন্তু পারফেক্টলি কাজ করতেছে কোনো প্রবলেম কিন্তু নেই যদিও এটি একটি থার্ড পার্টি ওয়েবসাইট ইউজ করে আমি কাজ করতেছি বাট অরিজিনালি প্রফেশনাল সাইটগুলোতে এইভাবে ইউজ করা হয় না পিএইচপির মাধ্যমেই ডাইনামিক করা হয় তো ইন ফিউচারে যখন আমরা পিএইচপি নিয়ে কাজ করব বা পিএইচপি নিয়ে যদি আমি কোনো টিউটোরিয়াল সিরিজ এই চ্যানেলটিতে আমি আপলোড করি তখন আপনারা পেয়ে যাবে তখন আপনারা এই ব্যাপারগুলো খুব সহজেই জানতে পারবেন ওকে তো আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে থার্ড পার্টি একটি ওয়েবসাইট ইউজ করে কীভাবে আমরা একটি ফর্মকে ডাইনামিক করতে পারি তো আজকে টিউটোরিয়াল এই পর্যন্ত হয় নেক্সট টিউটোরিয়ালে আপনাদের সাথে আবারও কথা হবে সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন ধন্যবাদ